Yani mwanangu na voniona apa. Natamani kulia, natamani kutoboka. <laughs> Wakati natoka kazini, nimepita hii njia uchuchulua nyumba nze jongo. Ni yakutana na, na kibinti fulani vi. Kimeva ngufani za fupi ya jabu wa jabu tu. Kika niita na kunisimamisha. Ndugu. <laughs> Maneno alioniambia ananishtumu ya kwamba mtoto wangu amemfuma na bwana yake yeye kwa maana hiyo ni mkanye isoshe yule mwanaume anamtunza yeye anamhudumia kila kitu inakuwaje mwanangu mimi anakwenda kufata mumewe kwa hiyo ni mkanye nisipomkanye atakachomfanya sitakanisahau ndio maneno niliyoambiwa leo inaniuma sana kwa sababu nimedharilika Yes, yeah, you're a teacher. Kama siyo matulubai, basi ulifate mchu wani. Eh eh. Tulia. Sikiriza kisa kwa 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 Yanu unafuke na mingu umaki, umaki na fukuni lewe minazungumza nini. Michongo na ito kada dangu misi maindi. Afu sunana mwenye na umia, mwana makovu wa. Yani mi mwenye ndo kila kitu pala njimbala, yani mi ndo kiungu yanu. Ushele yomaya, yani mi na chakalika na utapapesa kwa njimbala pala yomu. Afu michongo na kulia 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 misi maindi, na kumbia mshikaji wangu. Dako gani? Dangu mjiwe ya usu. Frola. Kama Frola, ye ndo wana nipenda mimi. Alafu mimi simpendi yeye. Yaani unaweza kumwambia Flora kwamba achana na Medi, lakini usiona mfata Medi, unakuja unamwambia kwamba eti Medi achane na Flora. Mimi simuelewi yule. Yeye ndo ananielewa mimi. Kipi hasa? Amwambie dada yake ndio, amwambie dada yake. Mimi naishi wewe msikaji. Msamee jamaa, msamee jamaa. Nitaongea naye afya taisha. Kiume yani wewe fanya. Hauna ndoke naye. Sasa ndoke naye wapi? Unakukuna ungea hivyo unakosea. Mwambie ni kishujaa au sio? Nisikilize wewe boya. Nisikilize. Yaani mimi mwenyewe yani unafanya machizi au machizi yani. Alafu mwalimu mwenyewe mwalimu wa machizi. Unaniwa vizuri uwe makini na mimi nafuzungumza. Ushenye leo. Kasa wawo kutu shabali nafuzungumza kuneletea. Sikia kutu wajakuna na mimi mbae. Afu tanda wa sumu tu mzuri. 
Mbona leo kabisa ananifuata yeye mimi sio kwa mimi ndo namfuata yeye mimi naondoka tena sasa mimi naondoka na yeye sasa nifanyadio kuongea mimi naondoka na yeye sasa sasa mimi naondoka oh baba nifanyadio kuongea huyu mwana mwana naondoka na yeye sasa una una ugomvi sana sasa Babu anisababishe majanga jana narudi na hema wewe si unajua mimi na hema jana mpaka niweza kuvipi vipi nikakwambia mama matatizo zenyewe nikasababishia ni kuficha huyo hapa alafu sitoshi anaenda kuanzisha vurugu alafu vurugu zenyewe anaenda kuanzishia watu wenye mibavu yao ya ijuzi ndio alikuwa anatembea jamali imekuja limenivamia limetuna hilo si unajua linakuja linanikuida afu mwenye selewe bado kidogo liniua Wona nipenda mimi. Unaenda huko na sasa unaenda kufanya fujo kwenye majumba ya watu. Anataka naribie masomo yangu. Wewe anataka naribie masomo. Watu mpaka wanakuja wananivamia wanataka mimi wanipige. Mimi na mwili wa kupigana baba. Mliongo mapenzi na kusoma. Ah ah. Anakuja hata na bonge la jitu jua. Siko nilikwambia mimi nimekuja hapa neema juu juu. Jitu na kwambia ile ngemako nichuche ngumi mimi sasa hivi isinga kwa naendelea na chuo. Mimi nitafanya hivyo lakini.
Today we are going to deal with communication skills. In English, there are many ways of how to speak, how a person can speak. And also we have to deal with the dialects. When I talk about dialects, dialects, I would say in, in, in law, but there are dialects. In, when I'm saying dialects, they're based on original dialects. And I'm not starting with one original dialect, you just with country dialect. And then you come to regional dialect. Then you come to district dialect. These are the variants of people speaking in phonological accent. Isn't it? Yes. There are ways of speaking and how to speak and pronounce the words. Um, I guess here, right here in the restaurant. How do you pronounce the word? Rafi. You said? Yes. Rafi. So naturally when a person comes from maybe Arusha and comes here in the restaurant and tell them what's he pronounce or talks to you and say, oh, Rafi, you said? Yes. Yeah. You know that this person comes from Arusha and he is a Maasai. Yeah. Is it? Yes. So in order to kill that symbol, that symbolizes in all that Recognize, makes you recognize that he is from Arusha, or somebody from Mutwala, or somebody from Zega. Um, that's where dialect, that's the way dialect comes. And now, I can teach you the ways of how to pronounce some of the words. But if, if I go there, I will not go far. First of all, we have to arrange how words are arranged in order to come up with the correct sense, isn't it? Now, um, there are some things that you have to follow when you want to, to make a correct sentence. Is this the basic thing that you have to know in your life? Whenever you want to make or speak standard English, is that you have to know the tenses. You are speaking of the present, you are speaking of the past, you are speaking of the future, and whatever, I mean, I mean, whatever tense, you have to know what to use in order to express what you intend very well. For example, I will go to, to Kariyako. That means you have to use this helping verb will plus the verb in the basic that's form. And you don't have to use the go adding ing, that means your sentence or your tense is long. Yeah. This, you express the future, but when you are expressing the current situation, that means you have to use helping verbs like am, um, is, and are, uh, then you have to add ing in front of the sentence. This will change when you speak of the current situation, you say I am go. Go becomes going, you add it ing to Kariyako. And then, when you want to speak about the present action, you are embedded with the past, that means the present perfect tense. So you have to say, I, I have. You have to use have and have, has. I have gone. This go becomes gone to. I can't get to the room. I can't get to the room. I can't get Hilo vuko uwezo wako wa kawaida katika kuitatua kwa silo jambo linaitaji msada. Sasa na wewe unaitaji msada ila kutaki kuonyesha kwa unaitaji msada. Mwana sige kuelewa? Kivipi ya? Na manisha hivi. Hanini umewekeza hakili yako ufahamu wako kwa mtu wa siye kuwa na mfaida yoyotu kwenye naisha yako. Nini, nani, nini matalaji wako jaya? Wewe naisi, kana faida kwa mtu? Najua kitu ambacho na kifikiria kwa kudogi, kuna huluma na zazi wako. Kwa kujaribu kufikiria wa zazi wako. Nini, kila walichonacho wa mekitoa kwa jiri yako wewe hili usomi. Nini, wanaakikisha wanafanya ya jambololote hilo ndani ya uwezo wako. Hili wewe usomi, lakini kwanini uoni uuma juu ya swala hiyo. Kwanini una uuma kwa zazi wako. 
Sasa kashimba. Wazizi wangu, mahusiano, shule. Kuna vitu vingi tofauti. Eh, ni vitatu tofauti kabisa. Hayahusiani kwa Hayahusiani kabisa. Kwa nini usitazame kwanza maisha yako sasa? Yaani popote ukiamua kushika mambo mawili, kuna jambo moja ni lazima, ni lazima unapoteza. Hivi. Ni kule za kitu. Ushawahi kufikiria kupenda au kuingia kwenye mahusiano? Nasitaki kabisa. Ye, tena sitaki. Sitaki kusikia kitu kinachoitwa mahusiano wala kuona kitu kinachoitwa mahusiano. Mimi kwa sasa hii muacha nifanye hiki kilichonileta hapa. Yaani mimi kwa sasa nimekuja nime, nime shule kwa kusoma na acha nisome nitakapomaliza mambo yao yapo. Yaani tangu babu zako waliyakuta na mkayaacha. Sasa wewe nifanye tindigala katika hili. Ushauri zako. Maana na kuona mtu ajabu mtu gani ambaye wewe ufikiri kuja kwenye mahusiano. Mimi najua siku siku atanielewa na tutakuwa pamoja na mambo yote yataka sawa shule wazazi wangu mahusiano yangu nampenda mimi anaelewa na nje najua sikoja kile kweli unaongea hivi natoka akili na wewe unaongea kwa nini unakuwa mvivu katika kufikiria hilo hili hebu jaribu jaribu kuwa na umma yani usipowafikiria wazazi wako basi jaribu kufikiria hata maisha yako ya baadaye yani huyo mtu unajua anaonyesha wazi kabisa sio kwamba jambo ambalo hata wewe ulifahamu unajua kabisa kwamba huyo mtu naye mpenda haeleweki kabisa ile una force Nini matarajio yako sasa juu hiyo? Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba hapa kilikuwa linakosea lakini bado unaenda. Nini matarajio yako juu hiyo? Moja. Upanga ni mchango. Shauri zako. Ashimba. Sorry. Ah, ile daftari lako eh? Okay, ndio ndio. Kwa basi ujana. Ah, kwa nyingine mimi sipendi. Mafao yako kuna bia na mbio. Ashimba mwana.
wewe ndo kila kitu wewe ni mwanangu wewe ni baba nakuomba baba ukazaa ukazana kusoma hakuna kitu kingine chochote nitakachoweza tukusaidie zile kwanza wewe kama wendo kila kitu wendo kwa yangu na katika kidogo hiki ulicho kutokeza kwa ajili yangu nataka nikwambie kwa mama uondoe wasiwasi yeye nataka siku moja kweli uamini kwamba nafasi chezi pesa za kwa mama nitafanya nitapigana nitajitahidi kabla ya uwezo wangu nashukuru mwanangu kama unanisikia na kunielewa ila matamshi yanachelewa tangu siku nilipokuona darasani ukibewa masomo natamani utafadhali naomba ni chance hata yeye nafasi ndogo sana ili uweze kuamini kitu ndani ya wangu kweli mbona asifu wewe ni chizi ufahamu kama mimi ni madam wako mpaka unanitamkia mambo ya kijinga namna hiyo ha kwa hiyo
Hai, mikuweji isa hibi kumejikiza kwenye mausiano. Tena mazito na mwalimu. Hane kufundisha la tani. Mtu mzima. Ndo unajua ni mpukona tuwa mbuli kuja. Nijua utanipa ushauri ambao ni namna gani basi niweze kufanya ya niweze kumpate ule mwanamuke. Lakini zaidi zaidi unanyongozi ya maumili. Hai, mimi na wene wedeo. Nani alo jingiza kwenye matatizo. Wala mwaza kumini likuwa kwenye mausiano na lalamikia. Nini, nini. Yule mtu kuhu. Sikija na mweza hu. Sayamu. Hai, wene mweza hu. Sikija na mweza hu. Ulo ushauri uko na ushauri leo kwa hapa. Mbuna umeniangusha? Ndoyo. Naweza nisikula umuwe ya uwe sigila uwe mwini. Lakini, moyo wa mbuto na wafanyi ni swala. Moyo wa mbuto ni siyo mimi. Napata maumi vuto ni kwa jie uwe ya mwanamuke. Nafanya kila kitu ni mbaweza kumpata uwe ya mwanamuke lakini nambulia patuku. Sia zaki kama zinaongea ndani ni lazima uwe na hii haya mba umi inajisikia. Lakini sio mimi, ni mwe wangu dononi mfosi kufangi ya iswala. Hivi, kashimba umu wakili ni mwako umu. Umetimia kweli umu? Usinitusi. Ha? Masa umu ya kusaibi ya medrop. Upo tu, unanta amani. Hivi unakuzania, familia yako itakuwelewa kweli. Badaya ukijia kwa kuulizo ni intatizo, unakusema iti mwali. Emu one uruma wasazi wako basi. Achana na ayo mambo. Ibile ni mtu mzima, hawi kukua na future na wewe ni mtoto kwa kweli. Yani, mina omba tu ufanyi mamuzi mingini. Please, nyelewe kama lafikia. Doi. Nime kuambia unu ufanyi yao yote ni moyo wangu. Kwa nyo teku nyelewa? Sasa unapo zungumza habari ya umri. Umri, mimi ni mtu mdogo mdogo wapu unu kuniona. Nibini mtu mdogo? Mm-mm, kwa hapo sija kushawi. Yani hapo sija kushauri na wala sina kushauri na wewe hapo. Yule ya kufai, hama kupotezea muda wako tu. Unapoteza muda, mwaka wata kufikiri. Wala hawazi kwa na wewe. Sangina na mwake huku kama wachu kilijini ya wiko utoka, akufikiri ee. Mwamba tuwa ndoke, kasabu. Sioni kama una mchango wa watu juu ya swahili. Madana hata ungekuna, unashauri nifuanya njia gani, niweze kumpata ule mwalimu, ilo unashauri kwa wachana nae. Angalino sayo kwenye sumu. Ah, mina ondoka usuja kantia kisu. Machungwe kwa 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 mwenda hali ya lila kwa kwa ya mezidi mwenda hali. paka vime, kikuwa hivi menichosha. Sina buli kuka. Lakini pia, naitaji kujua kwa nini umefanya hivyo mbao kufanya. Au kitu gane mba chokiri, kushawishi sana pako kufanya hivyo mba vuhu kufanya. Na kitu mba chona itaji kujua. Sikuta kuzungumza na ya kule chuona, kusawa kule kuna watu wengi. Uwe ni rafiki yama. Kwa ni itaji tukai mimi na wewe tuwa wili tuonge. Ili mladi, tuweze kuwelewana. Tatizo ni nini? Namia yote yu ameumbo kikanda mwenyamu. Na na moyo. Kwa hata mwesti, sina moyo wa chuma. Nikimpenda mtu na uwezo wako na... Nina, na mimi na... Sio kwa mba nazuiliwa kwa nishe siya zangu kwa mtu na mpenda. Unajua, siku zote hakuna kitu kizuri kama kweli na uuma. Sawa, eh? Na rafiki mzuri ni uli ambaya nakwambia ukweli unawuma. Yani ukiona rafiki yako yote, umefanya kitu faka kwambia hapo wako straight. Ujo hindo rafiki yako ukweli. Na mi sita kikuwa na kuna kona. Kwa nini yona kuna kona na ya rafiki yangu na nakuweza? Tumani mekuita. Tukaye mimi na wewe. Alafu nembie tatizo ni nini. Kwa nini umefanya vile? Na je, wea ujui kama yule pale ni mjazi wako. Kusabu kitendo cha kumtongoza wewe mdu mzima kama mama wako. Uyo ni ukosefu wa heshima na adabu kutokana na 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 na, na mila na desturi za Tanzania za, za Tanzania. Wewe ulijua hilo? Sijampenda yule mwanamke kama alimbukeni nyuma kuonyesha nyinyi. Ila umempenda yule mmoja. Si ndio wewe ulikuwa unatuambia sisi tuachane na wanawake? Eh? Si ndio wewe ulitambia sisi tuachane na mambo ya wanawake? Ah leo nimekuta nini? Kila jambo la wakati wake. Ah ni kweli? Ikiwa kila nabii ana wakati wake lakini kuna manabii ambao walivuma. Sasa wewe na biweza sa wewe ome vuma. Sasa kufuma kwa kwa wewe, ona vuma kwa kutaka kupenda slope ya ni kitonga, uteleze ya ni. Kwa hongo. 
kwa sababu unaona nini mjimama umependeza fresh mshangingi nini uko na kwamba hapa hapa kwa sababu wanangu nini wanapataga kwa watu wazuri kwa nataka upate si ndio usiwe pumbavu tutao nisikilize kwa makini sana muhurumie mzazi wako anahangaika sana kwa sababu yako mzazi wako anajitolea kila kitu ili madi wewe uweze kuishi vizuri hasa leo hii unapokuwa unapokuwa unafanya vitu kama hivyo ndugu yangu unakosea ndomani kakuita hapa ni kupe darasa kidogo ili unielewe if you fail to plan you plan to fail na ukishindwa kujiongoza watakuongoza watu kukupeleka kule unapokwenda sasa usitaki kufikia huko ambapo Tony nashukuru kwa ushauri ila katika hili sizani kama mzee wangu yatapaliki kwa hili na uwezi kubadilika kwa sababu ushapotea tatizo lako ni moja Wenzako wanateleza na makalala, wewe unataka uteleze na gandalandizi afu kwenye tiles. Utangoa meno. Utangoa nini? Utangoa meno utakuwa kibogoyo. Na ukishakuwa kibogoyo, ah, si utakuwaaje mwana. Mama kuna kuna vitu ambavyo vinaendelea si vizuri. Na mimi nikaona si haba. Nije niongee na wewe mama wangu. Nikwambie ukweli kwa sababu mshwa siku tukizipoziba ufa kajenga ukuta. Kashimba anafanya vitu ambavyo haviko sawa kidogo. Ni kweli mimi ninaniumiza moyo wangu. Amefanya nini tena mwanangu? Mama Kashimba ameingia kwenye mapenzi. Kashimba ameingia kwenye dimbi, yani dimbi zito sana la mapenzi. 